Hallo Leute, hier ist wieder Remake und diesmal zeige ich euch, wie ihr vom Mönch das Gewannung des Affenkönigs Setportal alleine meistern könnt. Ähm, zum Equip, ich habe 5 Dollar von dem Set, ähm, dann Ring des königlichen Punkts im Würfel. Ähm, dann habe ich noch drei Teile vom Inner Set mitgenommen, ähm, weil ich dann alle vier Mantras hatte, die mir halt mehr Damage gegeben haben und sowas. Und dann hatte ich halt noch einen mystischen Verbündeten mitgenommen, der dann auch noch mehr Damage gemacht hat. Ähm, Löwenklau habe ich mitgenommen, um Schlag der sieben Fäuste noch mal den Damage zu erhöhen. Und Kiroshi Ros Klinge habe ich äh, für Woge des Lichts genommen, weil man damit auch ordentlich Damage macht. Und ja, ähm, dann noch Cäsars Andenken, einfach weil es so alt ist und ich die Geschicklichkeit brauchte. Und das war es dann eigentlich auch schon vom Set. Ach ja, noch Zurückhaltung und Fokus. Ähm, Im Würfel habe ich der Fluss der Ewigkeit erhöht den Schaden von Schlag der sieben Fäuste. Erklärt sich von selber. Ich habe den Skill mitgenommen, brauche ich das Teil auch. Und Irrstein habe ich auch nochmal mitgenommen, weil es auch nochmal praktisch ist. Und dann Ring des königlichen Punks. Zu den Skills. Ähm, Lähmende Woge habe ich mitgenommen, um einzelne Gegner zu töten mit Rosende Woge. Und damit man noch ein bisschen Geisterkraft dann zurückbekommt. Dann Schlag der sieben Fäuste habe ich mitgenommen, um mehr Damage zu dealen, weil... Ich hatte nicht die richtigen Items und damit ich mit reißender Wind genug Schaden für äh, alle Monster mache, also habe ich noch Schlag der sieben Fäuste mitgenommen, um nochmal extra Damage zu dealen. Zyklonschlag mit Implosion, damit ich die Gegner ranziehen kann und die direkt bei mir sind. Rasender Angriff, da muss man schnell durchrennen, deswegen habe ich es jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Ähm, dann Mystischer Verbündeter, ähm, der hat auch ab und zu mal welche äh, einzelne Mobs gekillt, deswegen... Fand ich den ganz praktisch, dass er mir da geholfen hat, weil da muss man sich nicht auf die einzelnen Mobs konzentrieren, sondern der erledigt die dann. Dann bei dem Passiv haben wir Leichtfüßigkeit, Fanal von Ita, Erhabene Seele und Naturerfahrung. Ähm, das Geld bin ich komplett auf Geschicklichkeit, weil man braucht eigentlich relativ wenig Leben. Die machen kaum Damage, die Viecher. Also eigentlich alles auf Damage. So, dann das Setportal ist in Akt 4, ähm, der silberne Turm Ebene 2. Der Weg ist gar nicht so kurz, also der ist schon ein bisschen länger, aber geht eigentlich auch noch. Ja, da oben ist es auch schon. schon. So, dann die Himmelszinne. Und dann nicht hier reingehen zu Diablo, sondern einfach hier. Dann ist das Portal hier auf der linken Seite. So, die Hauptziele. Halt reißender Wind während der gesamten Dauer des Portals aufrecht. Es gibt einen Gürtel und mit dem ist es extrem einfach, aber den hatte ich nicht und ich hatte keine Lust zu farmen, deswegen habe ich es jetzt einfach so gemacht. Also, es funktioniert auch ohne den Gürtel. Also, viele sagen, es ist ein Must-Have, aber finde ich eigentlich gar nicht. Äh, man kommt auch ganz gut ohne das Teil klar, weil man guckt einfach ein bisschen drauf und dann sieht man, wenn es ausläuft, aktiviert man dann einfach neu, dann merkt man schon. Und dann lasst eure Lockvögel innerhalb von 6 Sekunden mindestens 20 verschiedene Gegner treffen. Auch extrem einfach, einfach, ähm, einfach reißender Wind in einer großen Mobgruppe einsetzen und schon hat man das Ziel einmal und das, da sind so viele große Gruppen an uns und das ist extrem einfach. Also das Ziel ist eigentlich auch kein Problem. Das einzige Problem ist halt, alle Monster zu töten, weil... Der Dungeon ist, oder das Setportal ist extrem weitläufig. Es gibt einen, einen Kreis, sage ich mal, oder ein, ja, einen Kreis ähm, erstmal und einen großen Raum. Und den habe ich dann erstmal geklärt und dann gibt es einen extrem langen Weg. Bei mir, mit meinem Bild, wurde das mit der Zeit dann immer knapp. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Sekunde noch geschafft, ähm, weil sich ein Vieh noch ganz am Ende des Portals versteckt hat. Und werdet ihr ja gleich auch sehen. Also, anfangs ist halt ein Kreis, sage ich mal, und da kann man dann. Einmal drum rumlaufen und dann hat man das eigentlich fertig. Und dann läuft man den ganz langen Weg entlang. Also, so habe ich es zumindest gemacht. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt sehr viele verschiedene Builds bei dem, äh, dem Set-Portal. Ich habe mich halt jetzt für den entschieden, weil ich auch keine Lust hatte, neue Teile zu farmen. Und ich habe halt, halt immer das, was ich gerade da habe, und probiere es damit aus. Damit hat es auch ganz gut geklappt. Ähm, ich habe ein paar Versuche, ich glaube sechs Versuche oder so gebraucht, dann hatte ich es auch gemeistert. Also, ist ganz okay der Bild. Ähm, wenn ihr noch die, sehen wollt, wie, wir die andere, wie ich die anderen Portale gemeistert habe, schaut in die Videobeschreibung, da sind die ganzen Links. Und ja, viel Spaß beim Video.
Thank you.